，一个人，心情不好，我请你喝点酒，喝两口，舒发舒发，啊，走。你别碰我，没碰你，我这不是，幺零吗？哦，对，我们这儿有个醉汉。行行行，哥们儿，嗯，你蒙谁呢？电话都没亮，不玩了啊，里面有的是，你又等我。你怎么在这儿？我回家路上正好看见你，感觉你有心事，我不想打扰你的，但看你这样子，我又有点担心，所以就没忍住跟过来了。我没事儿，不用担心。既然你没事，那我先走了。这儿不安全，我帮你叫车吧。算了吧，不麻烦你了。要是被秀玲姑姑知道了，她又要说我没事找事。不要再逞强了。心意，我可以理解成，就代表你很关心我吗？我总不能放着你不管吧？那你和嘉欣和好了吗？我和嘉欣，我和嘉欣已经结束了。把这两个对调一下你姐怎么样？挺好的。哎，这怎么没有东西啊？是在等新的作品吗？嗯。我的纪念品。之前就说是你买的，你还一直不承认。你是他的主人，那就由你来放吧。不，还是你来吧。我先去办公室整理资料。中午一起吃饭。嗯。嗯。这是以 W 先生的名义买的。你带过来的意思是？这是嘉欣最珍贵的东西。替我保管好的。T 
气你。你去要参加开会，你等一下。好的，一等。喂，晚点有空吗？怎么了？舞蹈教室开业有一段时间了，我觉得有一些需要改进的地方，想问问你的建议。那下班之后我过去吧。嗯。想要成为一个优秀的芭蕾舞者，基本功是很重要的，像拉筋和压脚背这样的基础课程。我知道特别乏味，小孩子们也不懂，练着练着吧就容易抱怨。但作为老师，我必须帮他们把基本功都练扎实了。可是很多家长就觉得我没有教动作。安娜，不是所有学芭蕾舞的人都想成为专业的芭蕾舞者，或者说必须要学有所成。所以呢，我觉得可以在这些家长给孩子报名之前，先问清楚家长想要什么，孩子想要什么。这样呢，能减少很多矛盾。等一下再说。来了，谁来了？我哥和嘉欣。安娜，该说的我说完了，我先走了。留下来吃晚饭吗？我烧了一桌子的菜。不用了。我和嘉欣正好在你家附近，你说你在家，正好过来看看你。不知道你有客人，打扰了。我们两个正好有其他的事情。哎，不是你们怎么一个个都说要走啊？这是干嘛？又不是不认识，对不对？过去的事不都翻篇了吗？谁都不许走，留下来吃饭。我给你吃碗汤、嗯，谢谢。西医尝下这个肉，特别好吃。还有这个鸡蛋，多吃一点。嗯，谢谢。嗯。